E, e aí, né, gente, a gente tem que pensar no seguinte, nós estamos na era da pós-verdade. A verdade, ela não é o mais relevante nas nossas discussões. A nossa mídia, eu disse que eu ia falar da mídia hoje, ela está mostrando perfeitamente isso. É uma guerra entre os grupos de WhatsApp, né, com o gabinete do ódio, esquemas de disseminação de fake news, e a mídia de massa. E a guerra é quem mente mais. É disso que se trata. Porque... Conforme a estratégia do gabinete do ódio foi dando certo, elegeu o Bolsonaro, mantém aí 15% ou 20% da população alienada dentro da bolha, retroalimentada por essas informações, a mídia tradicional de massa, vendo que isso dá certo, pensou assim, olha, se os caras conseguem dizer que a terra é plana e as pessoas estão acreditando, qualquer coisa cola, a gente também pode falar nessa, né, nessa mesma toada aí. E a nossa mídia está atuando nessa mesma toada, gente. É, 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 é isso que está acontecendo. Não há mais uma preocupação mínima. Assim, ah, não, mas vai pegar mal a gente dizer isso. Poxa, é demais. É, é, é brincar com a inteligência das pessoas. Não, tá tipo liberado. Tá tipo liberado. Vejam o que é, por exemplo, a cobertura da Globo em relação à pré-candidatura do Sérgio Moro. Porra, o Lula tava na Europa. Né? Eu acho que ainda tá lá, mas... Falou com o presidente da França, presidente da Espanha, visitou a universidade, falou no parlamento europeu. Quase nada se falou. O Moro vai se filiar, partido político, transmissão em tempo real. Um destaque enorme para as prévias do PSDB, que se somar ali todos os candidatos a chamar a terceira vez, tem o quê? 5%, 10% dos votos? Entende? E, e, e tudo bem. Não... Porque, como eu já comentei aqui, se Moro ainda tem uma parcela desse tamanho, a gente tem que acreditar duas coisas. Uma eu falei hoje, né? Boa parte da nossa classe média tá cagando para a questão da corrupção. É ódio de classe na veia. Mas tem uma outra parte que simplesmente não teve acesso ao escândalo que foi o processo da Lava Jato revelado nas inúmeras reportagens da Vaza Jato. Qual o destaque que a Globo deu para a Vaza Jato? Não interessa, gente. E se a gente vai descendo o nível... Se você olhar a Record, por exemplo, aí é, é, é grávida de Taubaté para cima. Então, a nossa mídia de massa, normalmente, em todo o capitalismo, a mídia de massa é um instrumento burguês. Ela é um instrumento de dominação de classe. Isso também tem que ficar evidente para nós trabalhadores. É um instrumento de dominação de classe. O YouTube é um instrumento de dominação de classe. Quando ele restringe o nosso alcance, ele está demonstrando o seu poder enquanto um instrumento de dominação de classe. A mídia de massa é um instrumento de dominação de classe. Agora, normalmente, existem coisas que contrabalançam a atuação desses mecanismos de dominação de massa, os limitando. Então, você, geralmente, você tem... É, é, Algum nível, por exemplo, de mídia estatal, algum nível de mídia independente, uh, algum nível de autonomia de profissionais da comunicação. A gente tem que também fazer um parênteses aqui para dizer que tem muito jornalista muito bom fazendo um trabalho muito sério. Então, assim, a coisa normalmente não é tão escancarada como está acontecendo hoje no Brasil. Se hoje está um pouco pior é por causa desse ambiente político, é por causa desse ambiente social, desse ambiente econômico. Onde parece que qualquer coisa cola. E tem a ver com isso que eu estou querendo dizer, nessa questão da disputa de pós-verdade. De disputa de narrativa. Então não há uma preocupação com é, relatar o que está acontecendo. Há uma preocupação em construir uma narrativa que defenda determinado projeto político. E nós só temos como escapar disso desenvolvendo os nossos mecanismos de mídia. E a gente tem que suar a camiseta mesmo, gente. Suar a camiseta mesmo. Todo dia eu ligo o computador querendo desistir. Tamanho o desestímulo que é o YouTube para mim. Mas aí eu lembro da necessidade da existência de programações como a minha aqui. E eu penso, se tá difícil para mim, que tem mais de 100 mil inscritos, aí eu olho para uma turma que tá chegando agora e que tá fazendo vídeo aí para ter 20, 50, 100 visualizações, vídeos às vezes que demoram semanas para ser elaborados, aí eu penso, não, mas eu tenho que continuar, porque o YouTube é cruel com todo mundo. Todo mundo que tá resistindo a esse processo de dominação. 
Então, são ambientes hostis do nosso tempo, assim como eram hostis os ambientes nas redações de jornais lá do final do século XIX, início do século XX, como eram uh, nas repartições de TV uh, dos anos 60, 70, 80, como eram no rádio dos anos 30, 40. Sempre, cada geração teve que conviver como resistência para poder cumprir com a sua tarefa geracional. E nós não podemos deixar de cumprir com a nossa. Então, nós temos que se, for se esforçar mais para se manter nessas trincheiras, para resistir a essa era da pós-verdade, para que a gente também possa disputar as narrativas. Porque a mídia brasileira perdeu completamente a vergonha em função deste ambiente né, neofascista que a gente está vivendo, extremado... É que não é um, uma questão de estar tá polarizado, é uma questão de que está polarizado é a luta de classe, e eu tenho insistido nisso. E como a luta de classe está no momento de antagonismos extremos, esse tipo de coisa pode acontecer. 